No importa, papá Dios me da un micrófono especial. Les voy a traducir así nomás. Lo importante es él. Pache de Señor a ti voy. Que Dios me los bendiga a todos ustedes, que la paz sea con ustedes. Per noi è un piacere trovarci ancora in Perù, che ci ha accolto sempre con amore. Para nosotros è sempre un onore estar aquí en Perú perché sempre nos acoge con amor. Sono già 13 giorni che siamo qui nella, in questa città, in questa nazione. Ya son, gracias a Dios, tres. 13 días que estamos aquí en esta ciudad. Como ha dicho Bernardita, hemos viajado por Tarma, hemos hecho ya una misión, la selva. Estamos viendo que hoy día estamos venidos de Arequipa. Arequipa. Me gustaría que lo pronuncie Arequipa. ¿Les va bien que lo pronuncie el italiano Arequipa? Arequipa. Arequipa. Son arrivados. Arequipa. Veamos. Siamo qui per volere di Dio. Siamo qui perché Dio lo ha querido. E abbiamo già visto i frutti e i risultati di questi giorni. E abbiamo visto, grazie a Dio, in questi 13 giorni che abbiamo stato, abbiamo visto i frutti che il Signore sta facendo. Abbiamo visto anime che hanno dato il cuore al Signore. Abbiamo visto anime che si sono convertite e hanno dato il suo cuore a Dio. E anche oggi succederà questo in questo luogo. E io so che ora anche succederà questo. Alma mia, i vasi che si vanno a convertire. Noi non predichiamo un Evangelo morto, ma un Evangelo vivente. Noi non predichiamo un Evangelo morto, ma un Evangelo vivo. Evangelo è potenza. Perché l'Evangelo è potere di Dio. Se tu credi questa mattina, se tu credi questa mattina, Potrai vedere la parola di Dio che diventa realtà, che cambia. Tu vas a ver la parola di Dio che si va a essere realtà in tua vita e vas a poter vedere la gloria di Dio. Qui non si tratta di cambio di religione, ma si tratta di cambio della tua vita. Non si tratta di cambio di religione, non si tratta del cambio di tua persona, della trasformazione di Dio che sta facendo in cada uno di noi. Gesù non è una religione. Perché Gesù Cristo non è religione. Lui è il Salvatore. Él es el Salvador del el mundo. Liberador. Él es el liberador del el mundo. Que transforma el cuerpo. Él, él es el único que puede transformar el tus, que los corazones. Paz, joya, él nos vida. da paz, gozo, serenidad. Él, él solamente puede dar un sentido a tu vida. Y hoy, esta noche, he pregado por esta palabra que ahora es mi ministro. Esta noche he orado mucho al Señor. Y voy a darles una palabra que Dios me ha dado. Yo me quiero en respeto a la palabra de Dios. Yo siempre digo al pueblo que como respeto y reverencia a la palabra de Dios, el pueblo de Dios se hace en pie. Para leer lo que el Señor nos quiere decir esta mañana. Giovanni, vamos al libro de Juan, capítulo 8. Verso 34. El versículo 34. Verso 32. 32 e 34. Juan, capitolo 8. Allora, Giovanni, capitolo 8. Juan, capitolo 8. Verso 34. El, verso, el versículo 34. El verso 32. El 32 y el 34. Il titolo di questa ministrazione della parola di Dio. El titolo che le vamos a poner a esta palabra. Gesù. Libera. Gesù te libera. Dite la sera. Gesù. Gesù te te libera. Libera. Allora leggiamo questo punto. Vamos a leer lo que dice el Señor. Gesù rispose loro: In verità, in verità vi dico, che chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ok. La palabra, el versículo 32 dice così: Y conoceréis la verdad. A 34. Jesús le respondió, de cierto, de cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. En verso 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad me hará libre. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pueden sentarse por lo de Dios. Ringrazio il Signore per la mia sposa che collabora nelle chiese che curiamo. 
Doy gracias Mira. a Dios por mi esposa que me ayuda mucho en las iglesias que curo, que cuido en Milano. Esto no es un trabajo. Esto no es un trabajo. Esto es una misión. Esta es una misión que tenemos Nosotros que hacer. No lo hacemos por esto por soldi. Esto no lo hacemos por plata. Hoy el Señor le provee siempre. Él es el que abre las puertas, él es el que da todo. ¿no? Porque el nuestro Dios proveerá a donde nuestro Porque bisogno. nuestro nuestro Dios siempre va a proveer a cada una necesidad. Segundo las riquezas en gloria. Segundo las riquezas en gloria en Cristo Jesús. El mio estilo de predicar es cuando de citar la palabra. El mi estilo de predicar siempre en todas las iglesias que voy es de predicar y citar siempre la palabra. Dios, Dios me ha llamado a predicar la palabra. Porque Dios a eso me llamó a predicar su palabra. ¿Por qué preciso esto? Porque tantas iglesias no predican la palabra. ¿Por qué les digo a ustedes, pueblo de Dios, esto? Porque tantas veces en muchas iglesias los pastores no predican la palabra. Si van tantas cosas, tendrán que predicar la palabra. Eh, dicen otras cosas, otras cosas, pero no dicen la palabra. El apóstol Pablo ha dicho a Timoteo, predica la palabra. Pablo le ha dicho a Timoteo, predica la palabra. Las otras cosas son relativas. Las demás cosas son cosas superfluas. En la mi experiencia de 46 años que predico la, la, la experiencia que tengo de 46 años que predico la palabra de Dios. Ho visto drogati liberati. He visto personas drogadas liberadas del poder de Dios. Ho visto banditi liberati dal potere di Dio. He podido ver bandas che si han sido rotte le scatene del nemico e han sido malati terminali guariti nel nome di Dio. Enfermos che eran postrados in una cama han sido levantados y sanados del poder de Dios. Famiglie sanate nel nome di Gesù. Famiglie che han sido sanadas del poder de Dios. Per il potere della parola. Por el poder de su palabra. Allora Gesù ha detto voi conoscerete la verità. Gesù nos dice siempre si conocerás la verdad. La verità. Y la verdad. Vi farà libero. Te hará libre. Satana è colui che mette delle trappole per farci cadere e legarci. Satana sempre va a trattare di envolverti, di metterti le cadene per farti cadere. La Bibbia dice che noi non ignoriamo le macchinazioni. La parola di Dio ci insegna che noi non abbiamo perché ignorare le macchinazioni del diavolo. Oggi vi porto degli esempi della parola di Dio. Yo les voy a aportar ejemplo de la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos. Que ci sono personas que cantan, son líderes, mas son legales. Hay muchas que, personas que cantan dentro de, de la iglesia, dicen soy libre, pero realmente son encadenadas. Y la mente viene de paura. Y la mente tiene todavía miedo. Hanno dentro delle fissazioni che il nemico mette. Tienen de las fissazioni en la mente que el diablo les pone. Noi possiamo cantare tutti gli inni sono liberi, ma se non crediamo nel potere di Gesù Cristo, della liberazione siamo legati. Si nosotros vamos a creer en su palabra que vamos a ser libres, nosotros seremos libres. En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, y yo me lo cito, que si te nadita. Dice, nel capitolo 4 di Luca, Gesù dice, Gesù Cristo dice, io sono venuto, si alzò in piedi nella sinagoga di Nazaret, e si alzò in piedi nella sinagoga perché sempre predicava, e disse, e disse, gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, Isaia 61, che sono paralleli, cioè uguali. Eh, Isaías capítulo 61 ustedes van a poder ver en sus Biblias que también tiene un parecido con lo que está en Lucas 4 que dice el Espíritu Santo de Dios dice está Lucas 4 mí. 18 se me interesó veo que alguno señala Lucas 4 capítulo 4 versículo 18 dice el Espíritu del Señor el Espíritu Santo de Dios es su divino e sopra di me, sopra di me. Perché il Signore, perché il Signore mi ha unto, mi ha, mi ha ungito per recare una buona notizia agli umili. Per arrivare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato a fasciare quelli che hanno il cuore spezzato. Mi ha inviato a a spasanar las cadenas. Mi ha mandato a bandire liberazione. A liberazione. 
a los presos y a los ciegos a recuperar la vista la misión de Jesús es una misión de liberación la misión que Jesucristo cumple es la misión de que todos Noi, nosotros tenemos que ser libres nosotros estamos en ciertas iglesias donde hay pastores no quiero ma pastores que no son pastores tantas veces me he ido a muchas iglesias y he visitado muchas iglesias pero hay pastores realmente que no son pastores cuando han hecho el euro en Italia, en Europa ahí en Europa cuando han hecho por primera vez un billete en, en el euro han subido falsificadores y han hecho el euro falso los que falsifican los billetes súbito han falsificado los billetes de euros que siempre no cuales si tú los ves un billete que es real y el otro que no es, que es falso, lo más no que parecen iguales, Bastamente pero no son iguales. La luz, si vede que c'è una pero si tú lo vas a ver bien con un microscopio y ves a la, la claridad del día, la luz, lo vas a ver que no es verdad. Y fiori de plástica, Las no de son plástica, como el bebé. Muchas veces tú te acercas, pero no emanan perfume. Pero no son verdaderos. Son ejemplos, per dirvi, son ejemplos que Satan es un falsificador de la realidad. Recuérdense siempre que Satanás trata siempre de imitar y de falsificar las cosas. Te fa ver las cosas falsas por ver, pero no es verdad. Y te hace ver las cosas que son falsas por verdaderas. Y así también en el mundo de las iglesias hay iglesias que no son iglesias veras. Hasta en el mundo pues, podemos ver que realmente hay muchas iglesias que no son verdaderas. Y son pastores que no son pastores. Y son pastores que están dentro de las iglesias que no son pastores. Jesús ha dicho, voy le reconocerete de los frutos. La palabra de Dios nos enseña que debemos conocer a un pastor por sus frutos. El árbol ¿Eh? bueno fa frutos buenos. Porque un árbol bueno da siempre frutos buenos. El árbol bueno fa frutos Pero cattivo. un árbol malo da frutos malos. Ahora retornamos a estos pastores que le... Mi hanno detto noi abbiamo una sala di ricevimento. E quando ho ido a visitare a una iglesia mi ha detto noi abbiamo una, una, una sala dove riceviamo i pastori. No, delle persone che hanno dei problemi. E delle persone che hanno dei problemi. E questi abbiamo dei psicologi cristiani. E abbiamo anche dei psicologi cristiani. E io gli ho detto fammi vedere nella Bibbia dove sta scritto che ci sono i psicologi cristiani. Tu? Mencioname que si la Biblia dice dónde están los psicólogos cristianos. Dunque, estos pastores pierden el loro tiempo a decir palabras inútiles. Y tantas veces los pastores dicen de las cosas que son, no son verdaderas y pierden su tiempo en cosas inútiles. Cuando Jesús veía un, un, un malato, uno con un problemas mentales, cuando Jesucristo, o poseído de Satanás, cuando Jesucristo veía una persona que estaba enferma o estaba poseída del diablo, no le decía, viene que hay una sala, que hay un psicólogo, que no, no es que llamaba al enfermo al que estaba en diablado y le decía, viene que aquí hay una sala donde, vas, donde están los psicólogos que te van a curar, no. E neanche Gesù ha detto ai discepoli, quando c'è uno che ha problemi di mente, legato, un posseduto, mettete a parlare, a parlare. Neanche no, Gesù Cristo le ha detto ai suoi discepoli, quando ustedes vedono una persona che sta posseduta del diavolo, le vanno a dire sempre, hable, le hable, le hable. No. Gesù ha detto, io vi do autorità. Perché Gesù Cristo le ha detto ai suoi discepoli, io le do questa autorità. Sì. Calcare serpente e scorpione. De, ca de calpestare serpente e scorpione. E su tutta la potenza di Satana. E su tutta la potenza del diavolo. Voi cacciate i demoni nel nome Ustedes di Gesù. Ustedes deben echar fuera il diavolo. Guarite gli infermi. De sanare los enfermi. Resuscitare i morti. De resucitare a los muerti. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gesù Cristo è il mismo di ieri, di oggi e di sempre. Non è la psicologia che cambia il luogo. Porque la vida a romper las cadenas del diablo. Porque Dios quiere que el hombre sea libre. Porque Dios siempre quiere que el hombre sea libre. Cuando no cae en una gabia. Cuando está un animal en una jaula. No es como el que es libre. El que canta en su canto no es bello. Tú lo ves a ese animalito que está enjaulado, pero no es libre, porque está ahí que canta, pero no es libre. Porque está encerrado. Hay que cualquier cosa que el de la alabanza de la lode. Y yo les quiero decir en el amor de Dios a los que cantan el odio. 
Lo sapete chi svolgeva questo compito nell'Antico Testamento? Ustedes sabían chi cumplía este, esto de la alabanza en el Antiguo Testamento? Dio aveva chiamato i Leviti, erano consacrati a servizio. A los Levitas e a los sacerdotes che erano consagrados, consagrados a Dios. A me certi, certi inni non mi mettono in comunione. Créanmelo. Hermanos míos, que muchas veces hay muchos cánticos que a mí no me meten con. A veces son de las copias del mundo, motivos del mundo portados en la iglesia. Hay muchos cánticos que ahora las iglesias están cantando que tratan de invitar al mundo y portarlo a las iglesias. Yo veo que cuando hay la unción de Dios en un adorador. Cuando yo siento que verdaderamente hay un adorador de Dios que le adora a Dios en espíritu y en verdad. Yo digo al nuestro coro aurora en la nuestra, en la nuestra iglesia. Yo siempre le digo al coro nuestro de la nuestra iglesia. Y enseño si este himno no me toca el cuore a voi, no puedo no tocar el cuore a nessuno. Si estos, si estas alabanzas y adoraciones que ustedes están cantando no les toca a ustedes primero, no pueden ni aunque tocar a los demás. No cuando, van a poder tocar cuando el corazón lo espíritu de Dios me toca a vos pero cuando el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros cuando me cambia el niño y te hace llorar me entra en el cuore es porque te entra te penetra el corazón allora potete adorar a Dios allora vedo lo espíritu que había en el Levite deben adorar a Dios siempre como ese espíritu que tenían los levitas cuando David sonaba la arpa cuando el rey David sonaba el arpa davanti al rey Saúl pieno de odio cuando se encontraba de frente al rey Saúl que estaba lleno de odio y de rencor Saúl, el rey de Israel ha tentado más veces de amazar a David ¿cuántas veces trató de matar al rey David? El rey Saúl. Ma quando Davide suonava sotto l'unzione di Dio. Però quando il re Davide veramente cantava sotto la influenza dello Spirito Santo. Tutti quei demoni che c'erano di rabbia, di odio, di rancore fuggivano. Tutti esos diablitos che tenía dentro de su cuerpo, de su mente del rey Saúl, salían de su cuerpo. Ecco qual è la vera adorazione a Dio. Esto les quiero enseñar. Una vita unta e consacrata. Adorar a Dios. Vivere anche quello che canti. Les quiero decir que los que cantan deben vivir los que están cantando. Amén. Amén. Tienen que vivirlo. Io dico sempre al nostro coro, perché siamo lì per istruirli, no? Io sempre le dico al nostro coro. Che noi... Cantiamo la parola di Dio. Nosotros debemos cantar siempre la palabra de Dios. No cantiamo quelle canzonette di quei drogati nel mondo. No tenemos por qué imitar las canciones de los drogados que están en el mundo. Quelli sono pieni di droga, di alcol, anche gli alcolizzati cantano. Porque Ma cantano los... menzogne, bugie. Porque anche los que son alcolizados también cantan, pero son llenos de mentira. Noi cantiamo la parola. Nosotros debemos cantar siempre la palabra. Noi cantiamo che ci sono. Gloria a Dios. Gloria a Dios. E lui parisce. Gloria a Dios. Ancora voglio dirvi delle cose. Yo les quiero decir todavía una cosa. L'apostolo Pietro. El apóstol Pedro. Un giorno fu preso. Un día ha sido preso. Mentre predicava il Vangelo e portava in carcere. Mentre se incontrava predicando la palabra de Dios lo llevaron a la cárcel. E mentre questo uomo di Dio che insegnava un discepolo di Gesù. Y cuando este hombre de Dios se encontraba enseñando a las demás personas. Si trovò in quel luogo che non era un luogo per un predicatore. Se encontró en un lugar donde no era un lugar para, para un predicador como Pedro, en cárcel. La iglesia primitiva se ha organizado, ha reunido, ha hecho una reunión de preghiera. La iglesia en un instante se ha reunido para orar por Pedro, que estaba encarcelado. Señor, y ha iniciado a orar. Libera a nuestro fratello Pietro que en prisión. Y ha dicho, Señor, te pido de corazón que liberes a mi hermano Pedro. Pedro che si incontra in carcere. Non lo vogliamo vedere nelle carceri, vogliamo che lui ci insegni la parola. Non lo vogliamo vedere in carcere, lo vogliamo vedere che lui venga qua e ci insegni la parola. La Bibbia dice che mentre loro pregavano, perché c'è potere quando si prega nel nome di Gesù. E mentre essi stavano orando, e lei stava orando, Dio ha chiamato un angelo. E lei ha chiamato un angelo. E ha detto: C'è una missione da affidarti. Tienes una misión, tú. Vai en la prisión porque allí hay un mío servo. 
Tienes una misión ángel de desarrollar, de andar a la casa. Pórtalo fuera, Ahí están los siervos. Sácalo fuera. No, no es puesto para un siervo de Dios. Porque no es un puesto para un siervo de Dios. En mente de Pietro dormía, se sentía. Y cuando Pedro, Pedro estaba durmiendo, Pietro es fuera. Él sale fuera. Y dice que todas las puertas de la prisión se abrieron. Y las puertas se fueron abiertas de la prisión. Ahora hablamos de prisiones interiores. Ahora vamos a hablar de las prisiones Satana interiores. Satanás es colui que quiere corazón. imprisionar la nuestra vida. Satanás siempre trata de meterte esas cadenas para impresionar porque ritorno a Luca 4 y él ha venido a meter la libertad en los presos vamos de nuevo a Luca 4 lo que el Señor nos dice en Lucas capítulo 4 que persona? él ha venido a dar libertad a los oprimidos a los esclavos hay personas que tienen espíritus de paura espíritus de suicidio hay personas que realmente tienen espíritu de, su de suicidio de... de de odio, de rencor. Y muchos, hoy en día, nos sentimos las noticias en el Y muchas veces sentimos en la televisión, en Dios, muchos periódicos. Homicidios, suicidios. De gente que mata, que roba. Hijos que matan a los padres, padres, padres que matan a los hijos. Todas las noticias son negativas. Todas son noticias negativas. Pero recuerda que una cosa que la palabra de Dios es una buena novela para usted. Jesús ha venido a aportar una palabra de liberación. Porque Jesucristo ha venido a aportar una palabra de liberación. Cuando ve el tuo hijo que es lleno de drogas y de alcohol. Cuando tú ves a tu hijo que está lleno de alcohol y de drogas. Quando vedi tuo marito e tua moglie che ti tradisce e Quando non ti rispetta. A tua esposa che ti sta tra tradendo con un altro uomo o tuo marito che ti sta con un'altra mujer. Anziché disperarti. Antes che angustiarti di llorare e di star triste. Fai un digiuno. Debes ayunar. Prega. Debes orar. Perché la Bibbia dice. Perché la parola di Dio nos dice. Che questo è il digiuno che Dio gradisce. Isaías 58 nos dice que el ayuno que Dios gradice es puesto. Que se espezan las cadenas. Que se rompe las cadenas de Satanás. Que se rompe el yugo de Satanás. Que se rompe todo el yugo de Satanás. Cuando Dios ve un hombre que se humilla y prega. Cuando Dios ve un hombre que está humillado delante de su presencia, él rompe toda tráquila de Dios. Porque son en la mente. Porque son ataduras que le tienen. Tu marido puede ser liberado. Y tu marido va a ser liberado. Tu hijo puede ser liberado. Tu hijo va a ser liberado. Tu mujer puede ser liberada. Tu esposa va a ser liberada. Porque Jesús es el liberador. Porque Jesucristo es el gran liberador. Jesús puede que tu familia sea feliz. Porque Jesucristo puede liberarte. Hoy hay potencia. Hoy es el poder de Dios que va a sanar y va a liberar. Dios no soporta el orgullo y la superbia. Dios no quiere. Más orgullo que se humilla. Dios no quiere hijos soberbios y orgullosos. Si no quiere hijos que se humillen delante de Él. Secondo cronica 7, 14. Seconda de cronica 7, 14. Se il mio popolo. La palabra di Dio nos enseña si il mio pueblo. Il quale ha invocato il mio nome. In il quale ha invocato il mio nome. Si umilia. Si umilia. Prega. Ora. Cerca la mia faccia. E busca la mia faccia. E si converte dalle sue vie malvagie. E si converte dalle sue vie malvagie. Io le salvo di roba al cielo, dice il Signore. Io lo voglio a... Le voy a dar esa solución a esos problemas. Yo guariré su país. Yo voy a sanar su país. Yo guariré su país. Yo voy a sanar su país. Hoy las naciones han necesidad de liberación y de guarición. Hoy las naciones necesitan de ser liberadas y de ser sanadas. Cuando estaba para partir aquí en Perú. Cuando estaba para venir al Perú. Algunos me han dicho dónde va el pastor en el Cusco. Y al pueblo me decía, pastor, qué bueno que te vas a ir al Cusco. Vas a ir a Machu Picchu. Vas a ir a Machu Picchu. No, yo voy a predicar la palabra. Y yo les he dicho, no, yo no voy a pasear, no voy a pasear. Aunque sea una gran historia, hay que estar en los lugares que tienen historia. Ma ogni cosa c'è il suo tempo. Noi siamo venuti qui in Perù per predicare questa parola vivente di Gesù Cristo. Dio nos enseña que cada cosa tiene su tiempo. Hay tiempo para predicar, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reposar, hay tiempo para todo, porque el tiempo pertenece a Dios. Ancora un altro esempio della parola di Dio. Ahora les voy a dar otro ejemplo de la palabra de Dios. Un giorno Jesús se recó davanti alla tomba di Lazzaro. 
Un día Jesucristo se ha acercado a la tumba de Lázaro. Era muerto de cuatro días. Él era muerto de cuatro días. Y dice a las sus sorelle Marta y María, ¿dónde lo habéis puesto? Y le dice, muerto. y se dirige a Marta y a María, y les dice, ¿dónde han puesto el cuerpo de Lázaro? Loro si lamentan con Jesús y dicen, Maestro. Y ellas ya estaban angustiadas y tristes y lloraban, decían, Maestro. Si tú hubieras venido prima, nuestro fratello no estaría muerto. Si tú hubieras venido antes, mi hermano no, no, tenía, no tenía por qué estar muerto. Y Jesús le dice, si tú crees que verás la gloria. Pero Jesucristo le dijo, si tú crees, mujer, a, vas a ver la gloria. Andiamo a la, a la tumba, andiamo a la Jesucristo le dijo, vamos a la tumba, vamos Porque a ver. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Si uno es muerto, vivirá. Si uno está muerto, vivirá. en Cristo vivirá. Jesús va adelante a la tumba de Lázaro. Y Jesucristo va a la tumba de Lázaro. Y no se no va a una preguera de estrape y camelo. No. Jesucristo no es que se jaló de los cabellos y levantó triste, no, no. Calculate con el orologio la preguera de Jesús. Ustedes pueden mirar un reloj, la, la oración que hizo en segundos. Ha solo dado un orden. Solamente dio una orden. Lázaro. Y le dijo, Lázaro. Viene fuera. Sal fuera. Viene fuera. Sal fuera, Lázaro. En Lázaro c'era una usanza que se metía en este fascio attorno. Porque antiguamente a un, muerto, a un muerto le metían de, la, de, de las sábanas y lo, lo enrollaban así. Y él ha venido fuera, todo legado. Y él ha venido como una momia, no podía ni caminar, todo legado. Todo legado. Pensad un attimino. Cuánti... Piensen y reflexionen un momento. Y los mani, el legado del orgullo, el legado de la superbia, el legado de la carnalidad. Ya lo son tantos legados. Ustedes vean cuántos legados al día el diablo te mete. Allora, ¿Cuántos te mete el eh, eh, legado del odio? De, la, de los celos, de la envidia. Jesús ha dicho a sus discípulos. Jesucristo le ha dicho a sus discípulos. Sciogliételo. Quitadle vía esas, esas ligaduras. Sciogliételo. Quítele esas ligaduras. Y lasciadlo. Y suéltelo y déjelo libre. ¿De qué cosa estamos predicando? ¿De qué cosa nosotros ahorita estamos predicando? Libero. De ser libres. El Señor nos enseña que le acompaña su palabra con señas, prodigios y milagros. Jesús quiere liberarte esta mañana. Jesucristo quiere darte una libertad. Ci sono delle fasce legali che non si vedono, ma Dio li vede. Hay muchos que están dentro de la iglesia, pero todavía están encadenados del diablo. Se sei stato invitato questa mattina. Si Dios te trajo aquí. Cosa sei un credente? Si Dios te trajo aquí esta mañana. Es porque tú vas a salir de acá liberado, es amén. En el nombre del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Dios nos ha dado esta autoridad. Dios nos ha dado esa autoridad como siempre. De que se rompa toda cadena del diablo. Y a un espíritu de paura. Todo espíritu que el diablo te ha metido en tu mente. De miedo. Y a un vicio que se ha metido en tu cuerpo. Cada vicio que se ha metido en tu cuerpo. Que se ha roto en el nombre de Cristo Jesús. Si tú crees, le traes la gloria. Porque si tú crees. Vas a ver la gloria Como de Dios Jesús en tu vida. Como Jesús ha dicho, a Marta y María te lo digo también a ti, si tú crees hoy, vas fuera de esa puerta libero. Como Ma Jesucristo. Veramente. Como Jesucristo le ha dicho a Marta y a María, si tú crees, Marta y María, vas a ver la gloria de Dios y vas a salir libre. Amén. Tú también. ¿Habéis entendido? ¿Han entendido? ¿Han comprendido? Amén. Un día no Jesús... Un día Jesús dice a sus discípulos. Le dice a sus discípulos. Si me interesa señalar en Marcos 11 y 2. Los que están señalando en Marcos capítulo 11. Ha dicho a sus discípulos andate en una estrada. Le ha dicho vayan a una calle. Y allí encontraréis un puledro de asino legado. Y ahí van a encontrar un puledro que está ligado. Sciogliételo. Quitarle. Y me lo portad a mí. Quítele todas las cuerdas. Porque el maestro ni ha difícil. Porque el maestro lo necesita. Hoy dice, ¿ma es un animal? 
Pero es un animal. Es diventado famoso questo asino. Pero este, este, as, este burrito ha diventado famoso. Este famoso, tanti predicatori predican di questo animale. Y muchos predicadores predican di este animal. Era insignificante, se Gesù non avrebbe detto ai discepoli, scioglietelo, portatelo qui. Vemos que es un animal. Chi avrebbe predicato, neanche io avrei predicato di questo asino legato. Pero sabemos que este asno era, era con las cuerdas allora, que tenía y le han dicho que no se lo quiten las cuerdas. Senza que tú te ofendi, paragonati a questo asino legato. Por un momento reflexiona y ve ese animalito que está ahí y que estaba con todas las cuerdas legado. En que este momento Sandra que me va legado a esta estrada nell'indecisione, nel, nel dubbio. Muchas veces Satano nos mete en esa condición del burrito, del asno. Chi è senza Cristo? Chi eravamo senza Gesù? Chi eravamo senza, senza Cristo? Ma quando Gesù manda i suoi servi Pero cuando Jesucristo dio la orden a sus discípulos a predicar la su palabra y le dijo para predicar su palabra a quei, le dijo vayan legato. a quitarle las cuerdas a ese animalito andate a sciogliere quelli que hanno dei vizi que son schiavi todas esas cuerdas que tienen portatelo a mí porque yo le userò yo le ho di bisogno portenmelo aquí porque yo lo voy a usar y yo lo necesito oh, tante personas ci dicono che non serviamo a nulla, che siamo dei falliti. Muchas personas o el enemigo te puede meter ci giudicano, ci che tu non sirves o te juzgan e te dicen che tu non sirves. Ma non importa il parere dei peccatori. Pero no importa lo que te puedan decir. Come un asino legato. Come un come ese burrito, come un animal che sta lì. Ma la parola di Dio che ti libera. Pero Jesucristo te dice che él te va a liberar. Okay. Io ho visto nella mia vita di ministerio Persone sulla strada. Io ho visto in mio ministero molte persone che erano legate sulla strada. Erano banditi del bando. Erano bandas. Erano persone piene di odio. Erano persone che avevano il cuore pieno di odio. E che quando hanno ascoltato la parola di Dio. Però quando queste persone hanno ascoltato la parola di Dio. Oggi stanno predicando le parole. Ah, ora in Italia stanno predicando la parola di Dio. Il maestro ne ha bisogno. Perché il maestro Gesù ha bisogno di te. Perché Gesù Cristo necessita di te. Ma se sei legato non può. Però se tu stai incadenato ancora non vas a poter salvare. Perché se non fu cavalcato dal re dei re. Perché sappiamo che ese animalito Dio lo usò per salvare. E entrò trionfante a Gerusalemme. E entrò trionfante con vittoria in Gerusalemme. Ecco il Signore ha preso un animale insignificante. Dio sappiamo che ha preso un animale insignificante. E l'ha usato per il suo trionfo. Però lo usò per la sua vittoria e il suo trionfo. Lui ti userà per predicare la parola di Dio. E te va a usare per che tu predichi su palabra. Non dire non valgo niente, non servo. Non dire, Signore, io non servo per nada. Non ho soldi, non ho problemi nella mia famiglia. Perché tengo molti problemi, Signore. Dio prende le cose che non sono e li fa diventare cose che sono. Dio lo, las cosas más feas las coge para hacer diventar bellas y las usa. Amén. Y Dios va a usar tu vida en el nombre de Jesús. Dios va a usar tu vida en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos muchos ejemplos de la palabra de Dios. Nosotros tenemos muchos ejemplos. Prima ha citado el apóstol Pietro, pero en la Biblia hay también el apóstol Pietro. Eh, Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Se habla pure del apóstol Pablo y Silas que fueron imprisionados. Se habla la historia de Pablo y Silas que fueron encadenados. Y cuando le han metido en la prisión. Pero cuando los han puesto en la prisión. ¿Qué cosa han hecho Pablo y Silas? Habían recibido 39 frustrantes que tenían un gancho que tiraban la carne. Pero qué cosa hicieron? Ellos no se pusieron a, a llorar, no estaban tristes, no. ¿Qué cosa hicieron Pablo y Silas? Si algunos han leído esta historia, ¿qué cosa hicieron? Bien, y a orar, a orar, cantando. A la de cantar una alabanza a Dios. Cantaban y oraban al Señor. Hoy dice, ¿ma cómo es posible? Ustedes dirán, ¿cómo es posible? Estaban encarcelados, estaban en la prisión. Piena de topi, piena de escarabajos. En una, una cárcel es horrible porque ahí están los, los, los ratones, los, las cucarachas y tantas no, cosas. No era como aquí, bello. No es como aquí que ustedes están limpio, todo limpio, ¿verdad? Dios 
tante volte quando noi abbiamo dei problemi cominciamo a dire Signore mi hai abbandonato e molte volte a noi non succede cose piccole e cominciamo a dire Signore tu mi hai abbandonato quando non hai soldi no? Dio mi ha abbandonato <ride> E quando non ti desplate in tuo bolso, dici, oh, il Signore mi ha abbandonato. Ma il Signore ha detto, io non ti lascerò. Però il Signore ti dice, sta mattina, io non ti abbandonerò. Io non ti lascerò. Io, io ti sarò con te tutti io i giorni. Io starò contigo tutti i giorni della tua vita. Quando stai bene, quando non stai bene, Dio è il tuo fianco. Quando, quando hai e quando non hai, Dio è con te. Dio sempre sarà con te. Tenga o non tenga, però Dio sempre sarà con te. Ogni cosa opera il bene per quelli che amano Dio. La parola di Dio nos insegna che cada cosa coopera al bene. Para Dio a volte permette certe situazioni nella tua vita. Lo importante è non dover non quejarsi, perché tante volte Dio lo permette che passi queste cose. Per vedere se veramente tu lo ami. Per vedere se veramente lo amiamo a Dio. Si perché tu ti sanno dire Alleluia, la gloria a Dio, quando tutto va bene. Tante volte diciamo gloria a Dio, Alleluia, quando tutto nos va bene. Ma vediamo se quando tu hai problemi ancora sei fedele. Vamos a ver si tu hai tutti i problemi e le prove che stai passando, a ver si vas a dire gloria a Dio, Alleluia. Nella Bibbia abbiamo uomini e donne di Dio che si sono sacrificati per Gesù. Hanno dato la loro vita per Gesù. Vemos che Dio, in sua parola, ci conta di molti uomini e donne di Dio che hanno dato la loro vita per il Signore. Quando hai dei problemi, non piangere, io dico spesso, come i coccodrilli. Dice il, dice il siervo di Dio che quando ustedes tengan problemi o pruebas che stanno passando ustedes non tienen por qué llorar come il cocodrilo in Italia, in Italia él le dice a la nostra iglesia che molti hermanos de la nada llora e come il cocodrilo perché il cocodrilo, il cocodrilo quando come la lágrima le sale facilmente no? si come in goia gli animali interi dopo si sente male eh? e piano gli vengono le lacrime e molte volte si comen hasta los animalitos enteros e come sta con la pancia inflata llora il cocodrilo quando tu hai problemi e io ti dico questa mañana vogliamo guardare Paolo e Sila e io ti dico questa mañana quando tu canta ti canta nel nome di Gesù quando tu hai eh, problemi sai che quando tu adori Dio e preghi Satana fugge perché quando tu ora si canta Satana quando sì, vedi il tuo figlio e tua moglie legato Prendelo per mano e prega nel nome di Gesù. Adora Dio. Quando vedi a tuo hermano o tua hermana che sta passando dei problemi, delle situazioni, ponti a orare con ella. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. La parola di Dio non dice resistere al diavolo e il diavolo va a fuggire da noi. Dio farà quello che ha fatto ai tempi dell'Apostolo Paolo anche per te. Dio va a fare lo che ha fatto nel tempo dell'Apostolo Paolo, anche per te. Forse stai, hai il cuore ferito, hai dei pianti, hai dei problemi. E io lo so perché lo sento nello spirito, anche se vivo in Italia. Ma lo spirito è, è unico, è qui. Ma il santo tuo nome. Dice, io non so tua vita come la stai vivendo, come la stai vivendo, però io sento nello spirito che hai corazoni feriti qui stamattina. Però qui sta Dio per sanarti, curarti. Cosa ha fatto l'Apostolo Paolo? Che cosa hizo l'Apostolo Paolo? Io penso che ha detto a, a Sile, il suo compagno e collaboratore nell'Evangelismo. Che cosa gli ha detto Paolo a Sile? Alziamoci in piedi. Vamos, nos vamos a alzare in piedi. Cantiamo al Signore. E cantiamo al Signore. No, non ci disperiamo. Non teniamo perché desesperarci. Se siamo qui. Si stiamo qui. Dio lo ha permesso. Dio stesso lo ha permesso. Oggi stiamo predicando di questa storia potente. Perché stiamo predicando della parola di Dio. Che mentre l'Apostolo Paolo e Sila cantavano al Signore. Vemo che Paolo e Sila cantavano e adoravano a Dio. Le catene sono cadute, si sono spezzate. Le catene si sono spezzate. Le porte delle prigioni si sono aperte. Tutte. Le porte della prigione si sono aperte. Anche quelle degli altri che erano peccatori si sono aperte. Anche le porte dei altri si sono aperte. E il carceriere che li custodiva. Il che stava custodiando a tutti i carceleri. Stava prendendo la spada per ammazzarsi. E per un momento pensava che tutti si avevano ido a preso, ha preso un cortello per ammazzarsi. Ma Paolo gli ha detto fermati. Però Paolo del Eco lo vio e gli dijo fermati. Parate ahí nomás, non te mati. Siamo tutti qui, nessuno è andato via. Estamos aquí todos. 
siamo tutti qui. E siamo qui tutti. Quello che è avvenuto è una cosa meravigliosa. E lo che è avvenuto si domanda. Proprio questo carceriere di Filippo, questa guardia. Esa guardia che stava curando los presos. E tutta la sua famiglia. E tutta la sua famiglia. Perché Dio ha permesso che Paolo e Sila entravano in questa prigione. Perché Dio ha permesso che Paolo e Sila si stanno dentro questa prigione. Il Signore dice, io ti amo. Il Signore ti dice stamattina, io ti amo. Di un amore immenso. Di un amore grande, immenso. Io ti amo. Io ti amo. Tu sei come la pupilla dell'occhio mio. Tu eres como la pupila de mis ojos. Tú eres la mía propiedad. Tú eres mi propiedad. Tú eres la mía propiedad. Tú eres la mía propiedad. Y yo te amo. Y yo te amo de un amor inmenso. Lo capisci? Lo entiendes. Que para el Señor tú vales más que todo el mundo entero. Lo entiendes que para el Señor tú vales más. ¿Qué cosa sirve si uno guadaña todo el mundo y pierde el alma suya? De qué le sirve al hombre que gana que gane que gane todos los millones del mundo si pierde su alma? Dios ha permitido que se pierda di stare qualche giorno o ora in prigione per strappare una famiglia intera dall'inferno Dio permitió che Paolo e Silas si stanno dentro della carcere per strappare a una famiglia intera delle mani di Santo quella notte questo uomo fu toccato nel cuore perché il che stava custodiendo a tutti i carceleri e che stavano presi fu toccato della parola di Dio. Che cosa devo fare per essere salvato? E sai che cosa dice questo uomo? Che posso essere? Paolo, dimmi che cosa devo fare per aiutare a essere salvato. E io ti dico stamattina. Che cosa devo fare per essere salvato? Hai questa domanda, che tengo io che fare? Accetta Gesù come salvato. Per essere salvato. Lo que tienes que hacer es lo siguiente: abrir tu corazón y aceptar a Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador de tu vida. Porque la sangre de Cristo Jesús te va a salvar. Y aunque también se hizo el bautismo, no era un fiume, no era un lago. No era un río. En el abrevatorio donde bebían los puros caballos. Dove stava? C'era lì una specie di lavandino dove tomavano il acqua, i cavalli e i burri? Ecco quello che può fare il Signore nella tua vita. Ecco, io stamattina ti dico tutto quello che Dio può fare con te. Non ti disperare. Non ti disperare perché disperarti, angustiarti. Voglio portarvi l'ultimo esempio, non voglio essere l'ultimo esempio. Io le voglio portare un altro esempio. Dopo voglio pregare. Dopo io voglio orare con voi. Nella Bibbia ancora troviamo che Gesù stesso e nella Bibbia anche incontriamo è andato in una cittadina Marco 5,4 Vamo a salire di Marco capitolo 5 versicolo 4 Gesù andò a Gadareni era una cittadina Gesù Cristo fu a Gadareni a una città città perché Gesù è andato a Gadarena, questa cittadina perché fu a questa città lì c'era un giovanotto lì si incontrava un giovane che faceva delle cose strane che faceva delle cose strane andava in giro nudo e stava tutto nudo dormiva nei cimiteri dormiva in los cementerios e Giovanni 10 dice che Satana è venuto per rubare, ammazzare e distruggere la palabra de Dios nos enseña que el diablo vino a robar, a matar, a matar y a destruir. Mas Jesús ha venido para que tú hayas la vida y la vida. Mas Jesús Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Entonces Jesús llegó a esta ciudad de Galarén. Vemos que Jesús Cristo llegó a esta ciudad de Galarén. Y este ragazzo que andaba en el cementerio con dos piedras, y que se percutaba la testa para suicidarse. Con este muchacho que era todo, de, todo desnudo y tenía dos piedras en las manos y se percoteaba la cabeza. Y yo les digo que quiunque se suicida. Y yo les digo una cosa. Deberá hacer el conte delante a Dios. Recuérdense una cosa, le dice el pastor. Que quien uno de nosotros se mata, van a dar que tener cuentas a Dios. La vida es un don de Dios. Porque la vida es un don y de no Dios. Y nosotros no tenemos el derecho. Y nosotros no tenemos el, de, el, de, el derecho, el el derecho don que Dios ha dado. de quitarnos la vida. Porque es la vida. Yuda se suicidó. Judas se mató. Porque no se pentía el pie de Jesús. ¿Por qué? Porque él no hizo un verdadero arrepentimiento a los pies de Cristo. El rey Saúl 
Si su ichido. Tenemos otro ejemplo del rey Saúl que también se mató. Porque la su mente fue presa de Satanás. Porque su mente, su mente estaba presa de Satanás. Y ahora al si quiere tornar a Dios. Y después que iban a regresar a Dios. Comenzó a dar reto a este espíritu de su han iniciado la red de testigos de que se estaba matando. Y cuando han visto los amigos que le saltaban adosso, y cuando de repente han habido esos enemigos que le han saltado, ha preso la su espada y se buttó sobre, y se suicidó. Este hombre cogió la espada y se mató. Ni habíamos otros ejemplos en la Biblia de personas que se han suicidado. Y vemos en la palabra de Dios de muchos hombres que se han matado. Porque estaba haciendo algo que no era recto delante de Dios. Porque estaba, estaba haciendo cosas que son malas delante de los ojos de Dios. Y cuando uno no vive en comunión con Dios. Porque cuando una persona no vive una perfecta comunión con Dios. Te lo repito, cuando uno no vive vicino a Dios. Y cuando uno no está cerca de Dios. Ahora la tu mente viene controlada de Satanás. Es ahí donde el diablo va a tomar proceso de tu mente, te van a venir la mente. Y pensieres que dentro de ti comienzan a negarte. Y es ahí donde el diablo va a trabajar tu mente, van a venir pensieros negativos. Y estos jóvenes que han dicho que es mejor amazarme que vivir. Y este joven decía que es mejor matarme que estar así. Ahora retornamos a la historia de Marco 5, del endemoniado de Gagarini. Va, retornamos a la historia de Marco 5. ¿Qué cosa estaba haciendo este ragazzo? Donde el Señor nos habla de este endemoniado. ¿Qué cosa que está haciendo Satana en las naciones, en las familias, en muchos postes del mundo? Y es así actualmente se encuentra Satanás destruyendo a los hijos de Dios muchas veces. Y tantas veces a las gentes que están en el mundo que se matan día a día. Il suo letto era un cimitero dove c'era la morte. Su cama de este de este endemoniado de Galareno era su cama era il cementerio. La morte chiama la morte. Perché la morte serve a buscare sempre la morte. Allora voglio dire un'altra cosa, una parentesi. Io le voglio dire in parentesi una cosa. Dice la Bibbia che le cattive compagnie guastano i buoni. La parola di Dio ci insegna molte volte che le malas compagnie Guastan el buen vino. El Señor dice: No vi metete. No vi metete con los infedeli. Sobre un juego que no es para vos. La palabra de Dios nos enseña que no debemos por qué caminar con una persona que no es hijo de Dios. Porque si no imparamos, aprendemos a hacer las cosas negativas del mundo. Un cristiano no debe amar la música que ama el mundo. Nosotros que somos hijos de Dios no tenemos por qué amar las cosas del mundo. Un cristiano no debe vestir como i carnali e mundani. Debe vestir de tal hombre, de tal hombre de Dios, consagrado. Un hijo de Dios no tiene por qué vestirse de la forma como se viste el mundo. Lo mismo la mujer no tiene que vestirse como viste el mundo. Un cristiano no debe hablar como habla el mundo. Un hijo de Dios no tiene que hablar palabras malas como habla el mundo. Y si tú estás ancora ligado a estas cosas mundanas. Y si tú todavía tienes ligaduras en tu cuerpo. Jesús está aquí para liberar. Pues Jesucristo está aquí para liberar. Jesús puede romper las cadenas. Jesucristo solamente puede romper toda la cámara del enemigo. Dios quiere que tú diventes un hijo de Dios transformado y cambiado. Él quiere que seas un verdadero hijo de Dios cambiado. Con Jesús se habla diverso, se piensa diverso, se razona. Ragiona diverso perché noi abbiamo la mente di Cristo. Perché se abbiamo a Cristo, vamos a ragionare diversamente, vamos a actuare e camminare diversamente. Tenemo che tenere la mentalità di Cristo. Amen. E concludo dicendo: l'indemoniato di Galarena. E termino dicendo che il endemoniato di Galarena. Lui voleva la liberazione. Él realmente quería la liberación. Lui non voleva stare ancora nei cimiteri, andare in giro nudo. Él no quería estar todavía en el cementerio. Un espíritu de muerte había preso en su mente. Porque un espíritu de muerte se había posesionado en su vida. El Salmo 23, uno de los pasajes dice: Aunque se pasa por la valle del nombre de la muerte, yo no temeré más. La palabra de Dios es el Salmo 23. Davide confidava nel ritiro di Israele che libera le menti. Io non temerei mai alcuno. Lui può liberare la tua mente. Questo demoniato.
quando ha visto Gesù ha cominciato a mettersi davanti a Gesù ma i demoni non volevano uscire quando è stato indemoniato lo ha visto Gesù Cristo è, ca è caduto in ginocchio e subito il Signore lo ha liberato lui desiderava la liberazione perché il des el desiderava realmente essere libero e i demoni hanno cominciato a dire sei venuto tu a tormentarci prima del tempo e los diablos han cominciato a hablar come perché tu hai venuto a disturbarci antes del tempo ma Gesù ha detto uscite fuori da però il Signore con l'autorità le dice salì fuori adesso fuori. questo lo compro io col mio sangue ahora diventa yo, la mia proprietà ahora yo lo compro con mi sangue perché va a diventare mio proprietà Satana va fuori Satana fuori da ese cuerpo e i demoni hanno cominciato a pregare perché anche Satana fa le sue preghiere strane perché molte volte Satana también tratta di imitare a los hijos di Dio puoi permetterci di andare in quei maiali? El, el diablo le habló a Gesù Cristo e le dijo ¿nos puedes permitir ir a los cerdos? a los, a los chanchitos que nos metamos ahí? il Signore ha detto uscite, andate pure in quei maiali però il Signore les dio la orden che vayan a meterse a esos cuerpos a los chanchitos erano 2000 maiali erano 2000 chanchitos 2000 demoni però erano 2000 demoni non era, era tutto pieno dalla testa e i capelli pieno di legami vuole dire che questa persona era indemoniata completamente dalla cabeza ai piedi e vedete che legione, questi demoni. maiali quando i demoni sono entrati hanno cominciato a correre e hanno cercato la morte nel mare, nell'acqua però i diabiti quando hanno salito hanno salito a correre e si hanno andato al barranco e allora vediamo questo uomo libero ora vediamo il uomo che era libero non rimane più nudo però non è, non è más nudo. Si copre. Ora è scoperto con sua roba. Non più come prima. Non era come prima. Perché chi è in Cristo è una nuova creatura. Perché chi è in Le cose vecchie sono passate, diventano nuove. Per il potere del braccio di Dio. E con Cristo Gesù si diventa un nuovo uomo, una nuova creatura. Un Questo è demoniato era lì. Però è demoniato antes era lì. Ha detto: Posso venire con te, Gesù? Voglio essere grato. E le dijo, ¿puedo venir contigo, Jesús? No, debe rimanere en esta ciudad. Pero el Señor le dio la orden que tiene que estar ahí en esa ciudad. Porque tú serás un instrumento de testimonianza para estos ciudadanos. Porque tú serás un instrumento de testimonianza para los ciudadanos de Galareno. Y a mí me gusta dar en profundidad en la palabra de Dios. A mí me gusta siempre meterme en la profundidad de la palabra de Dios. Pensad que este hombre que por años era así, legato presso i cimiteri si stava suicidando e contento sta davanti al Signore vuole diventare anche lui un evangelista un discepolo di Gesù se può immaginare ustedes per un momento ese hombre che era tutto legato della cabeza a los pies e él quería ser libre I quería cittadini. diventare un predicador della parola di Dio i cittadini di Gadareni vanno a Gesù anche loro e si e, lamentano e los che stanno in la città di Gadareno también querían con... acercarse a Jesús e contestano Gesù pero hanno contestato al Señor in questa maniera y le dicen ci hai fatto perdere duemila maiali ¿por qué no te vas? porque nos has dejado perder dos mil date via dalla nostra terra fuera de esta ciudad vedete amavano più i maiali che un'anima liberata dal potere di Dio amavan più los animales y yo digo que amavan più los diablos que Amen. estaban ahí ma vedete Gesù per una sola persona legata è andato lì a manifestare la sua potenza io ricordo se una cosa Gesù Cristo fu a questa città di Galareno tan solo per una persona che stava legata ieri ci ha toccato eravamo a Arequipa speriamo di poter pronunciarti c'era una donna di dove stavamo predicando in questa famiglia Ayer en la ciudad de Arequipa que nos encontramos, nos encontraba una mujer. Habíamos apreciado la su decisión interna. Pero esta mujer lloraba continuamente y hemos apreciado este desiderio que había esta parte. Aspetado fino alla fine per dire io voglio accettare Gesù. Y a la fine se alzó y dijo pastor yo quiero entregar mi vida al Señor. Yo quiero accettare Gesù. Yo quiero accettare. No lo conocíamos, veníamos 
Da un altro mondo è l'Italia. Noi veniamo da Italia e non la conosciamo a questa mujer chi è, però Dio la conosce. Ma noi siamo felici quando vediamo anime liberate da questo mondo. Che noi siamo sumamente felici. Non sono le nostre parole che arrivano nel cuore, ma la sua parola. Quando vediamo che, un, che una persona viene e si arrepiente. Ma mi auguro che stamattina tutto quello che è stato ministrato, la liberazione di Dio, di Gesù nella tua vita. Pero yo estoy contento de haberles predicado esta palabra de Dios, de, de ser libres. Adesso voglio chiederti. Ahora yo te quiero pedir. Yo no te conozco qué cosa hay dentro de ti. Yo no te conozco qué sé, ni qué cosa está dentro de ti. A Jesús te esperaba aquí esta mañana. Ma Jesús esta mañana está aquí y te esperaba esta mañana. Amén. Lui è andato fino a la a questa città di Cadarene per liberare uno. Él ha caminado hasta la ciudad de Galareno para liberar a ese hombre que Lui estaba en Galareno. ha caminado Galeano. tanto para encontrar a la donna samaritana y cambiar. Y él caminó tan lejos para encontrar a esa mujer que era samaritana. Tú eres precioso, Señor. Yo sé que tú eres precioso. Prima hacía el ejemplo del asino legato que Jesús ha usado para Antes, el yo les he hecho del, del burrito del asno que estaba legado. ¿Cuál es la tu situación? ¿Cuál es tu situación? Che cosa c'è dentro di te? Che cosa hai dentro di te? Che cosa ti sta opprimendo la mente? Che cosa si sta angustiando, ti sta opprimendo forte? Perché hai delle paure dentro di te? Perché sta ahorita tu tienes miedo? Perché hai pensato cose negative nella tua vita? Perché tu continui a pensare cose negative in tua vita? Stamattina se vuoi andare libero, no? Libero a casa. Se tu vuoi essere libero. Esta mañana. Yo te quiero. Y andar libre de tu casa. Yo te pido esta mañana. Vamos a estar los sentidos. Porque el poder de Dios va a caer en tu persona. En tu Lui, que lo que ha hecho a loro lo hace ahora esta mañana. Lo que el Jesucristo de ayer es el mismo. Lui, que no puede meter en libertad. Él ha venido a este mundo a meter en libertad. Lui, que no puede ser libre. Libre. A los encarcelados, a los esclavos. Ogni schiavitù sarà rotta nel nome. Toda schiavitù del diavolo si è rotta stamattina nel cuore. Se vuoi che Gesù stamattina ti libera. Se tu vuoi che Gesù Cristo ti libera stamattina, è sta qui stamattina. Non pensare che siamo qui a perdere tempo. No, siamo qui per perdere il tempo. Io sono contento anche se solo uno alza la mano stamattina. Io sono il nostro più felice della terra, anche se anche uno me levante la mano. Per dire sono stanco di essere legato, voglio essere libero nel nome di Gesù. Ahora es el momento que tú ores y le pidas a Dios. Qué piacere, chiudete, Señor. Chiudete yo, un momento. Señor, yo quiero no, ser librado como el endemoniado de Galarén. Señor, yo quiero ser librado como la mujer samaritana. Señor, yo quiero ser liberado como ese asno que estaba ahí amarrado. Yo quiero ser libre. Yo quiero servirte. Yo quiero seguirte. Este es el momento. Nosotros predicamos de un Cristo vivo que tiene poder para hacerlo. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No importa lo que tú estés pasando, no veas tu problema grande. Ve el Cristo que es el más grande que tu problema, porque Él está aquí para ayudarte, para decirte, yo estoy contigo, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo para ayudarte. Levántate y ánzate. Este es el momento, hija del Señor. Revístete, te revístete de tus vestiduras blancas. Revístete, oh hija de Sion. Revístete del poder de Dios. Este es el momento que tú aclames a tu Dios. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 33. Clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Y que reconocer cosas grandes y ocultas que tú jamás has visto. Este es el tiempo de orar, pueblo de Dios. Este es el tiempo de ayudar. Este es el tiempo de amar y de servir a Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo les digo una cosa como sierva de Dios. Si Jesucristo viniera hoy este eso, ¿cuánto nos quedaríamos? ¿Cuánto nos quedaríamos? ¿Cuánto nos quedaríamos? Si Jesucristo viniera hoy, porque sabes que dice Dios en su palabra, que Él vendrá como un ladro en la noche. Él vendrá como un lado en la noche. Él te visitará y cómo estará tu vida.
bendición que tú haces, hombre, mujer, que estás aquí esta mañana. Dios te ha comprado a precio de sangre. Él te ama de un amor inmenso. El amor que te ofrece el mundo es superfluo. Es momentáneo que se espuma de las manos. Que hoy es y mañana no es. Pero el amor que te ofrece Dios es para siempre. Amén. Es para la eternidad. Amén, Señor. ¿Sabes qué te digo? Yo lo viví la propia pele en Italia. En 22 años que tuve en Italia. Yo dejé todo por mi Señor. Cambia. Cambia. Este es el tiempo de cambiar, pueblo de Dios. Este es el tiempo del cambio y la transformación que Dios quiere en cada uno de nosotros. El hombre viejo debe morir completamente y solamente debe vivir Cristo en tu vida. ¿Sabes qué dijo Pablo? No vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Deposita tu vida en las manos de Dios y Él hará brillar como el sol. Mete tu vida en las manos de Dios y dile, como el profeta Isaías, en aquí, Señor. Amén. Yo estoy aquí. En de aquí, Señor. Envíame a mí. En de aquí, Señor. Yo estoy presto a servirte y a seguirte. Oh Dios. Oh Santo, Santo, Santo. Oh yo fare questo appello adesso. Poi pregherò per gli altri, ma se c'è qualche nuovo per la prima volta qui. Quiero saber los que han venido por primera vez. Levante sus manos ahí donde se encuentran. Los que se encuentran por primera Alza vez, levanten mano. sus manos. Mano. Los que se encuentran por primera vez, levanten sus manos. Los que han venido para amor, vienen cuá amor, vienen cuá. Viene amor para orar por ti, brava hija, brava, viene, viene acá. Vamos a orar por tu vida. Porque si nosotros nos avergonzamos de Jesucristo, Él también se avergonzará de ti un día. Y te va a decir, yo te di oportunidad. Yo envié a mi siervo de tan lejos de Italia. Yo envié a mi siervo de tan lejos de Italia. Y te hicieron esta pregunta. ¿Cuánto les gustaría entregar su vida a las manos de Dios? Los que han venido por primera vez. Pasen adelante, que vamos a orar por ellos. Los que quieren hacer su reconciliación con Dios, también pasen adelante. Los que están caminando con un pie afuera y otro pie adentro, pasen adelante, porque a Dios no le podemos engañar. Podemos engañar al pastor y a la mujer del pastor, pero al pastor de pastores de su no le puede engañar. Al rey de reyes ni su no le puede engañar. Si, vos, si tú quieres que tu vida sea libre si tú quieres que tu vida sea sanada pues este es el momento de decirle Señor yo quiero ser libre yo quiero ser sanado porque antes de viajar de retornar a nuestros países pasen adelante para orar con ustedes todos los que quieran oración pasen adelante los esperamos para orar con los que están por los que han venido por primera vez y los que van a hacer su reconciliación, pasen adelante. Bravas, hija. Dios me las bendiga. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. Denle espacio a las personas que están pasando, por favor. Dios me la bendiga. Pasen adelante. Brava, amores. Dios me la bendiga, hija. Hay una que levantó su mano. Pasen adelante. Vamos a orar por ellos. Ellas quieren ser cambiadas. Ellas quieren ser transformadas del poder de Dios. Ellas quieren recibir una bendición de parte de Dios. Porque tienen familia, tienen hijos. Y están pasando por problemas y situaciones. Si tú voy que tu vida florezca delante de Dios. Si tú voy que tu vida 
resplandezca como el sol de cada día. Vamos a orar por ti. Yo me quiero de para esta preguera. Avante al Señor. Yo les pido de hacer esta oración no delante de Dios. Yo quiero que ustedes se repitan de todo corazón y con toda su alma. Señor, el Señor es en la vida. El Señor es la vida. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Repite, Jesús. repite hija mía, Señor Jesús. Esta mañana he escuchado tu palabra. Esta mañana he escuchado tu palabra. Sono venuto qui confuso, ma ti ringrazio della tua parola. È venuto, Signore, tutta, conf tutta confusa, con confusione, però ho ascoltato la tua parola questa mattina. E io ti pido che tu apri il mio cuore. Ripetete, entra nel mio cuore, Gesù. E io voglio che tu entri nel mio cuore, Gesù. Pulisci il mio cuore con il sangue di Gesù. Limpia mi corazón, mi mente con tu sangre bendita, Señor. Quiero perdón de mi pecado. Y yo te pido perdón de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Oh, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Destruye la esclavitud en el nombre de Dios. Destruye toda la trampa del diablo. Rompe hoy mi cadena. Se rompe toda la cadena de Sándara. Yo creo en la tua palabra. Yo creo. Porque tú eres la verdad que sana, que libera. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Y rompe. Ahora se rompe toda la cadena de Satanás. Se destruye toda la cadena de Satanás. Todo le llame. En el nombre de Cristo Jesús. Por el poder de su palabra se ha hecho. Y soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, Señor, declaramos liberación y sanidad en estas vidas. Ahora yo te pido que tú abras sus corazones, Señor. Abraza la fuerte y hazle sentir el tu amor que tú las amas. Por la sangre del Cordero Santo. Son libres. Oh, gracias por esta mañana que he escuchado tus palabras, estas hijas tuyas. Ha abierto su corazón a ti. Ahora en el nombre de Jesús se rompe todo el legado y toda la atadura de Satanás en el nombre de Cristo Jesús. Por la sangre de Cristo Jesús, toda maldición sea cancelada en el nombre de Cristo Jesús. Tendrá la obligación y salida de estas vidas. Oh, Padre amado, en nombre de tu Hijo te lo pido. Ellos se van a recordar siempre de esta oración. Ahora, Señor, libera estas mentes y estos corazones de toda la trampa del enemigo. Oh, toda la ferida que hay en los corazones de estas dos muchachas, Señor. Ahora, en el nombre de Cristo, que se rompe todo el legado y toda la atadura. Oh, Espíritu, que ha legado esta mente en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu, que ha legado esta mente en el nombre de Jesús. Oh Señor Jesús, por esa autoridad que tú me has dado como siervo tuyo, he aquí yo invoco en tu nombre por la sangre de Cristo Jesús. Se rompe toda la cadena de Satanás, todo el legame, toda la atadura se ha roto, todo el pensiero negativo y malo, fuera de estas mentes, fuera de estos cuerpos en el nombre de Cristo Jesús, por la sangre del Cordero Santo, por la sangre de Cristo Jesús. Por la sangre de Cristo Jesús se ha hecho. Ancora voglio chiedere, ci sono altri che devono venire davanti? Grazie al Signore. Se sente, vieni davanti. Dio sa, hai delle situazioni personali, hai delle situazioni personali familiari, ma quello che non è successo in tanti anni può succedere in pochi secondi. El siervo ha sentido en el espíritu que todavía hay personas dentro de la iglesia que son legadas y no han pasado por vergüenza. El sí, el Dios te está dando otra oportunidad de ser siervo. Por obediencia, hazlo. 
no importa tu amigo, tu hermana, que sea, no importa tu paz, porque es tu vida. Cada uno de nosotros le vamos a rendir cuenta a Dios, no al hombre, sino a Dios. Pero Dios envió su siervo, que es anciano y que tiene 46 años al servicio de Dios. Y como obediencia a Dios y segundo al siervo de Dios, pasa esta mañana que vamos a orar también por ti. No te vayas legado como ese asno que estaba legado. Este es el momento que Dios te dice. Yo te amo, yo te amo, yo te amo de un amor inmenso. No te vayas así, hijo o hija, que te encuentres en esta mañana. Si tú tienes problemas, si estás pasando de situaciones y tú dices, no te la facho más, estoy harto de la situación que estoy pasando. Y yo te digo que existe un Dios bueno, porque Dios fue bueno conmigo. Y yo te puedo entender y te puedo comprender la situación que tú estás pasando. Yo también fui del mundo y gracias a Dios tuvo misericordia de mí. Estuve también apartada y también Dios tuvo misericordia de mí. Estuve enferma a punto de morir y también Dios tuvo misericordia de mí. Y por eso te digo esta mañana, Dios puede hacer muchas cosas en tu vida si tú le crees. Él, te fue, él está aquí para sanarte Él está aquí para liberarte Él está aquí para romper toda trampa del enemigo y te dice pasa esta mañana que el buen samaritano está aquí no tengas vergüenza amor y pasa vamos a orar por ti no tengas vergüenza si estás ahí si tienes temor Dios te dice en Isaías capítulo 41 Verso 10, no temas, porque yo soy contigo. No te esmarride, porque yo soy tu Dios. Para socorrerte, para ayudarte. Él está aquí contigo esta mañana. Pasa. Que Dios, este momento, quiere darte vida y vida en abundancia. Y quiere que tú te vayas libre. Levanta tu mano, te puede entender yo. Brava, Dios te bendiga. Levanta tu mano, vamos a orar por ti ahí donde estás. Si te sientes legado ahora, bravo, brava decisión, hijo. Que Dios te bendiga. Otro que levante su mano para orar por él, bravo, hijo, que Dios te bendiga. Otro que levante su mano, que Dios te bendiga. Otro, otro que levante su mano ahí, que Dios te bendiga, hijo mío. Si algo se tiene la palabra de orden por ellos, por esos jóvenes. Amén. Ustedes, va, siéntense, amor, que hemos pregado por ustedes. Vamos a orar por estos jóvenes que me enviaste, estos jóvenes me buscan como han levantado sus manos, pasen adelante. Bravo, hijo, que Dios te bendiga. Pasen esos jóvenes lindos que han levantado sus manos. Bravo, bravísimo, bravo. Por una ahí su bonita. Bravo. Gloria. ¿Tú crees que Dios te puede salvar, hija? Te dice el pastor. Dios te dice, yo soy el eterno que te sana y que te libera. Porque mediante sus, sus llagas hemos sido sanados y liberados. Creo. Cierra tus ojos, hija. Voy a orar por ti. Por esa autoridad que tú me has dado como siervo a tu vida, Señor. Por el poder de tu palabra, Señor. Oh, reino, con el espíritu de enfermera, de la cabeza a los pies, fuera de este cuerpo. De Toda infección, toda infección, fuera de este cuerpo en el nombre de Jesús, declaro liberación y salida de tu vida. Hija mía, puede ser en paz. Ora al Señor y créele, créele solamente. Gastritis al estómago. Oh, mi Señor. Por esa autoridad que tú me has dado, Señor. Ordeno toda mala día, toda enfermedad que salga de este cuerpo. Fuera de este cuerpo. Que esta mano no sea mía, sea la tuya. Tu palabra dice que tu palabra va acompañado con sed.
en los prodigios y milagros. No me dice eso. En el nombre de Cristo Jesús. Yo de hoy y Guarda esto, En el nombre de Cristo Jesús declaro sanidad en tu cuerpo. Guarda en el nombre de Jesús. Se sana en el nombre de Cristo Jesús. Creo, hija de mía, solamente creo. Puedes ir en paz con él. Que Dios bendiga tu vida, hija. Que Dios bendiga tu vida. Donde ella te vino en menos, ti en piedad y misericordia, perdona la papá. Padre. 
tagliare questo corpo ammalato e libero da ogni infermiera. Tutta la malattia, tutta l'infermiera che gli chiesto è qua. Sia nel suo stato, sia liberazione e sanità. Ogni mano le ossa fuori. Tutto male di questo, Signor. Tutti i tuoi scopi. Por esa autoridad que tú me has dado, le pagamos liberación y salta en ella. Por la sangre de Cristo Jesús. Por este joven Señor, te lo pido. Liberación y salta en este joven. Liberación y salta en este joven. Por la sangre de los santos. Que reciba completa liberación. En nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Cualquier cosa que ha preso en tu mente, tu cuerpo. Cada cosa que ha preso tu mente. La cancha. La ha hecho fuera en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe liberación y sanidad. Dios bendiga tu vida y tu corazón. Oh mio Signore, quali tuoi poveri servi? Sai, Signore, i loro bisogni che hanno. Tu conosci la cara necessità di loro. Nel nome di Gesù. E nel nome del poderoso Gesù. Adesso che sia la tua mano sulla sua vita. Che non siano le mani, Gesù, che se possa essere il tuo legame del rocco di ogni. Che sia il tuo mano. Toda opresión diabólica, toda cosa mala, la echamos fuera de estos mentes, de estos cuerpos. Declara la liberación y salida de nuestras vidas. Pueden ir en paz. Te dio los bendigas. Señor, yo te pido por esta hija tuya también. Rompe todo el disturbo, toda la confusión de la mujer. Señor, donde no llegan nuestras palabras que llegan un palabra en el corazón de él. Rompe toda la duda y toda la carga en esta vida. Ogni cosa mala che sia in questa povera vita, fuori da questo corpo, nel nome del nome del Signore, che tra la liberazione e la vita di questo corpo, e le libere di questo corpo. Oh mio Signore Gesù, questa mattina, questa mattina, ho predicato la tua parola di liberazione, ho predicato la tua parola di liberazione, donde hay confusión en esta mente la declaración fuera de este cuerpo en el nombre de Cristo Jesús tú eres liberador y guaritor tú eres sanador 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 y guaritor una vez más te lo pido por esta joven tú amas la humildad y la sinceridad de la sinceridad del corazón y delante de ti pongo esta hija tuya extiende tu mano en ella Señor tú sabes cada problema y cada necesidad que ella tiene el Señor te dice yo no te dejaré yo no te abandonaré Yo estoy contigo, hija de los dioses. Oh, cada ferida que hay en ese corazón, Santo. Todo miedo que hay en tu corazón, en tu vida, fuera. El nombre de Jesús alza la bandera de la vida. Ahora, hija mía, levanta la bandera de Cristo Jesús. Es colui que te mete el líder del nombre de Jesús. Y el y el que hace libre porque él es un libre. Gracias a él. Grazie per la vita di Maria Antonietta. Tu l'hai scelto perché ti serve ogni ostacolo. Tu l'hai scelto perché io ti sirvo. Io ti non è il nome di Gesù. Per la tua autorità. E per questa autorità che tu mi hai fatto vedere la tua potenza. Tu mi hai sentito vero. Tu hai molte salme. Tu l'hai amore immenso. Io sei curato di un amore immenso. Tu l'hai curato di un amore immenso. E io ti pido, Signore, che le abbia un passo in questo amore. E io ti pido che il nome di Cristo Gesù sia curato di un amore immenso. Solo ostacolo, solo la cosa che non ha segno del nome di Gesù. Prima che il nome di Gesù sia curato di un amore immenso. Prima che il nome di Gesù sia curato di un amore immenso.
Dio con il tuo riso ma tu Signore sei colui che parli al nostro cuore tu e il suo Dio che ha la nostra corazione e ami l'umiltà e la sincerità e tu ha la sincerità e l'umiltà e la sincerità aiuta questa tua figlia di sapere io lo benedico Signore che si adempiano quelle promesse che tu hai fatto e che sei comprata la promessa che tu le sei tu vuoi la casa tua si è piena di Signore il Signore per chi si crede il Signore Gesù se la salvato preghiera che tu hai fatto sì e saudita nel nome la orazione che tu le sei con il Signore il braccio del pubblico e all'opera a ora e nel nome del Signore perché il suo orecchio non è oturato perché il suo orecchio non è oturato il suo braccio non è oturato per operare il suo braccio non è oturato la cosa impossibile ai uomini sono